Conmigo Samuel Montañez, experto en finanzas. ¿Cómo estás, Samuel? Hola, muy bien, Rodrigo, gracias. Bienvenido. ¿Qué nos cuentas en esta ocasión? Hoy tenemos el tema de los mercados financieros. ¿Qué son? ¿Cómo operan? Y ahorita con, en estos días que justamente estábamos platicando que dado pues, el anuncio del aeropuerto, dado el anuncio de la posible ley contra las comisiones de los bancos, ha habido un desplome en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Y pues, ¿qué, qué, o sea, qué relación tiene esto con la economía real? Aunque yo no trabaje en una empresa que cotice en la bolsa, aunque yo no tenga inversiones en la bolsa, ni sé de qué se trata, pero ¿cómo esto puede impactar la vida de todos? ¿no? ¿Y cómo lo ves? ¿Qué, qué, digamos, ¿Por dónde uh -huh. son las vías de, de impacto? Pues lo principal es que el mercado financiero, siendo la bolsa de valores del país, que en este caso ya tenemos dos bolsas, es digamos que un, el principal canal o la principal tubería por la cual las empresas que tienen necesidades de financiamiento para hacer proyectos de inversión y después, como justamente decía aquí nuestro presidente, pues tener empleos, tener proyectos, tener nuevos, nuevas oportunidades como país, nuevos sectores, nuevas industrias, este, los mercados financieros funcionan justamente como esta tubería para canalizar recursos de los que tienen excesos, no solo de México, sino principalmente del extranjero. Dos terceras partes del dinero de la bolsa es de inversionistas extranjeros. Entonces, canalizan este dinero a estas empresas que tienen necesidades de financiamiento y estas empresas toman esos recursos y los invierten y así se detona empleos, trabajo, sectores, tecnología, etcétera. Por supuesto. Uh -huh. Ahora, ¿cómo interpretar esta caída? Porque es cierto que hoy los mercados están cayendo, pero a lo mejor en tres días se recupera. Claro. Principalmente es por lo que acabamos de, de platicar fuera de cámaras, en que si tú como inversionista vas a dar tu dinero a una empresa mexicana y a esa empresa mexicana, en este caso los bancos, por ejemplo, lo pudimos ver por la caída estrepitosa que han estado teniendo estos últimos días, les cambian las reglas del juego sin ningún aviso previo, que te digan, oye, pues esto que hacías, que llevas haciendo décadas, pues ahora resulta que ya no se puede. Entonces, todo el modelo de negocio, cómo opera, las áreas que hay, los sistemas que tiene, la planeación estratégica a 5 o 10 años de la empresa, que precisamente los mercados financieros te dan recursos normalmente para crecimiento a largo plazo, no, no es crecimiento de una semana o de tres meses, es 5, 10, 20 años. Entonces, cuando a las empresas les están cambiando las reglas, entonces este crecimiento de 5 o 10 años para los cuales los inversionistas les confiaron sus recursos, entonces pues estás rompiendo las reglas del juego financiero. Por supuesto. Ahora, eh, se puede decir que finalmente participan pocos en la bolsa, es decir, esto que mencionas, uh -huh. eh, pues hay dos factores, ¿no? Algo de lo que se quejan mucho los eh, presidentes de empresas, sobre todo internacionales, uh -huh. es vivir trimestre a trimestre, porque si bien es cierto que hay recursos, pues el, el hecho es que... Eh, digamos, expresan el precio de una acción Correcto. y finalmente pues eso hace que las empresas vayan trimestre a trimestre. Eh, ¿Qué dirías con respecto a esta crítica y que incluso han mencionado pues, los ejecutivos de los bancos que les gustaría no tener que ir viviendo trimestre a trimestre? Pues yo creo que son parte de los costos que uno tiene que tener por tener un financiamiento en principio más barato. ¿no? O sea, al final del día cuando una empresa que es privada, sale a la bolsa y se vuelve una empresa pública, que el gran público inversionista ya puede participar de sus acciones o de su deuda, entonces tiene que cumplir con una serie de, pues, de reportes trimestrales y estarle dando resultados constantes y sostenidos a los inversionistas. Y desafortunadamente, pues, o afortunadamente, el sistema financiero así está diseñado, está diseñado para maximizar las utilidades a sus accionistas. Así está diseñada, así, esas son las reglas del juego. Entonces, pues eso no lo podemos modificar. Algo que sí se puede hacer y se puede hacer a través de otro tipo de incentivos, más bien hacia la dirección de la empresa, es que la dirección de la empresa a través de los reportes y demás puedan expresar a veces resultados no tan positivos, pero que se justifican por un crecimiento de largo plazo. Que eso sí suele pasar, ¿no? Y los inversionistas no lo toman tan mal porque muchos de los propios inversionistas son, por ejemplo, fondos de pensiones que tienen una visión también de largo plazo. Inter